ഹലോ എവറി വൺ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പോവർട്ടി ആൻഡ് ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഫ്രം ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗീവൻ ബിലോ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ്റ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്പിയേഴ്സ് മാൻ കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ്റെ എന്ന് ചോദിക്കാട്ടോ രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ടൗൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഏ തൊട്ട് ജെ വരെയുള്ള ടൗൺ ഉണ്ട് പോവർട്ടിയുടെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓവർ ക്രൗഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഓവർ ക്രൗഡിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റാങ്ക് കോഫിഷ്യൻ കോറിലേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാങ്ക് കോഫിഷ്യൻ കോറിലേഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് വരെ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് റാങ്ക് ആണ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റാങ്കുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് റാങ്ക് എന്താണ് അതെങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് കാണാമെന്നൊക്കെ പറയാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പെയേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ എത്ര എ ടു ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ഓൾറെഡി കിട്ടി ടെൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയർ കൂടിയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയണം റാങ്ക് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം റാങ്കിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഒരു ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യുക ടേബിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എഴുതാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൗൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൗൺ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് പോവർട്ടി എഴുതി ഓവർ ക്രൗഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓവർ ക്രൗഡിങ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾസ് രണ്ട് കോളംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ആർ വൺ ആർ ടു റാങ്ക് വൺ റാങ്ക് ടു അങ്ങനെ ആർ വൺ ആർ ടു ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ഡി കൊടുക്കുക ഡി സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ സിഗ്മയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം മുന്നേ എന്ത് കാണണം ഡി കാണണം അപ്പോൾ ഡി കൊടുക്കുക ഡി സ്ക്വയർ കാണാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആർ വൺ കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആർ വൺ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോവർട്ടിയുടെ ഈ ഒരു കോളം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓവർ ക്രൗഡിങ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ പോവർട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ഏറ്റവും കുഞ്ഞേതല്ല ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെവൻറ്റീന് നമ്മൾ വൺ എന്താ റാങ്കിങ് കൊടുത്തു ഏറ്റവും വലുത് നോക്കുക സെവൻറ്റീൻ ആണ് ആ സെവൻറ്റീന് നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു അടുത്തത് സെവൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലുത് ഏതാണ് വരണേ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സിക്സ്റ്റീന് നമ്മൾ ടു കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വരണേ ഫിഫ്റ്റീന് നമ്മൾ ത്രീ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ എന്താണ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്പർ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് വരണേ ഫോർ കൊടുത്തു പിന്നെ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത് പിന്നെ സിക്സ് വേണം അല്ലേ സിക്സ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് കൊടുത്തു ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻ ആണ് വരുന്നത് അതിന് സെവൻ കൊടുത്തു ലെവൻ കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് വരുന്നത് അത് എയ്റ്റ് കൊടുത്തു പിന്നെ സെവൻ ആണ് വരണേ അതിന് നയൻ കൊടുത്തു പിന്നെ സിക്സിന് നമ്മൾ ടെൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോന്നും നമ്മൾ റാങ്കിങ് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലിക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓവർ ക്രൗഡിങ്ങിൻ്റെയും കൊടുക്കണം ഓവർ ക്രൗഡിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന റാങ്കിങ് ഏതാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് വരണേ അല്ലേ ആ ഫോർട്ടി സിക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക വൺ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പോവർട്ടിയുടെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഓവർ ക്രൗഡിങ്ങിനും റാങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഡി ആണ് വേണ്ടത്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ എൻ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ ക്യൂബ് മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ എത്രയാണ് കിട്ടുക ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടുക ഇനി ടെൻ ക്യൂബ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക ടെൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈ ബൈ തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ നയൻറ്റി കിട്ടും വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ 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 ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിവിടെ എൻ ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ഇക്വേഷനിലേക്ക് പക്ഷേ ഡി സ്ക്വയർ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ഡി കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റാങ്ക് എടുത്താൽ മതി ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാ അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണോ അത് തൊട്ടിട്ട് വൺ തൊട്ട് നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും രണ്ട് റാങ്കും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി കിട്ടും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം സ്ക്വയർ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം ചെയ്ത് നോക്കുക എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒപ്റ്റീൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ ഫോർ ദ ഡാറ്റ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെയല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം രണ്ടും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്ന നമ്പേഴ്സിൽ ഒന്നും തന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ സുഖമായിരുന്നു നമുക്ക് വെൽഡി നിന്ന് ചെറുതിക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ സുഖമായിരുന്നു പതിനേഴ് വൺ റാങ്ക് കൊടുത്തു പതിനാറ് ടു കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുത്തു പോകാനായിട്ട് പറ്റിയിരുന്നു റിപ്പീറ്റേഷൻ വരാത്തതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കി ഇവിടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നിട്ടില്ലേ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തന്നെ വീണ്ടും എത്ര വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റാങ്കിങ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൺപതാണ് വൺ വരാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ആണ് വരാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സെവൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ട് വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് വഴിയെ പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ഈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡി സ്ക്വയർ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് കാണേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ടേബിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ വരച്ചിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് വൃത്തിയിലൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എക്സ് വൈ കൊടുത്തു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ടേബിൾസ് കോളംസ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ആർ വൺ ആർ ടു കൊടുത്തു ഡി കൊടുത്തു ഡി സ്ക്വയർ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ റാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരിക റാങ്കിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അല്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് എയ്റ്റി ആണ് അല്ലേ വേറെ എയ്റ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ് എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ട് വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റി നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരേണ്ടത് ഏതാണ് ടു ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ടു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് കൂടി വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ തേർഡ്
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സിക്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായി സിക്സ് ഫൈവിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു സിക്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു സെവൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ട റാങ്ക് ഏതാണ് എയ്റ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഏതാണ് വരാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലുതായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് എയ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലുതായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരണേ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റിക്ക് നയൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ആണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണേ ഫോർട്ടിക്ക് നമ്മൾ ടെൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റാങ്കും അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള റാങ്കും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എത്ര എണ്ണാണോ റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റാങ്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് റാങ്ക് നോക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ ആർ ടു ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ആർ ടുവിൽ ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് എയ്റ്റി വൺ ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റി വൺ ആണ് ആർ ടുവിൽ ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി വണ്ണിന് നമ്മൾ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് സെവൻറ്റി ആണ് സെവൻറ്റിക്ക് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു സെവൻറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ റാങ്ക് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക വണ്ണും കഴിഞ്ഞു ടുവും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ത്രീയും ഫോറും ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻ ബൈ ടു ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ല ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാണ് വരണേ നോക്കുക സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് വരണേ അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ടുവിന് നമ്മൾ ത്രീ കഴിഞ്ഞ് ഫോർ കഴിഞ്ഞ് ഫിഫ്ത്ത് റാങ്ക് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് വരണേ സിക്സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ സിക്സ്ത്ത് റാങ്ക് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ സെവൻത്ത് റാങ്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരണേ ഫിഫ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ എയ്ത്ത് റാങ്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് നയൻത്ത് റാങ്ക് കൊടുത്തു ലാസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് ടെൻത്ത് റാങ്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മാത്രമാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡി കാണാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെയും ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് വൺ വരും സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ വൺ വരും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വരും നയൻ മൈനസ് ടെൻ വൺ വരും സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് വരും വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഫൈവ് വരും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ആണ് വരിക ടെൻ മൈനസ് നയൻ വൺ വരും എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സീറോ വരും സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്ക്വയർ നോക്കി എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ കാണാം സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വരിക സെവൻറ്റി ടു ആണ് വരിക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ ഈ എൻ ക്യൂബ് ബൈ എൻ ഇതൊക്കെ സെയിം ആണ് ഇവിടെ ആകെ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം അങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകും ഇവിടെ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എല്ല് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റാങ്ക് എത്ര വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക
ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണ് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ടോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ